Hi friends, I am going to video about the video. I am going to talk about the video. I am going to talk about the video. That is 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 சரி இவ்வாறு எடுத்து நான் என்ன செய்ய போறேன்னா இந்த திசையில ஒரு விசையை கொடுக்குறேன் ஒரு விசையை கொடுக்குறேன் இதுல வந்து மேல் நோக்கி இன்னொரு விசையை கொடுப்போம் என்னது மேதாவது விசை டீன்னு விசையை கொடுக்குறேன் இவ்வாறு கொடுத்த என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா கட்டாயமா இந்த பொருள் இது பக்கத்துலயும் இயங்கும் இந்த பக்கத்துலயும் இயங்கும் மேல் பக்கத்துலயும் இயங்கலாம் அந்த செவன் மருத்தாக கொடுத்து நிறைய கொடுத்து இது இயங்கும் சரி இப்ப நாங்க பார்க்க போறது இப்ப கிடையான ஒரு இடத்துல எடுப்போம் இப்ப கிடையா ஒரு இடத்துல நாங்க இரு விசைகள் தொழிற மாதிரி எடுப்போம் கிடையா மட்டும் நாங்க எடுத்தா மேல் நோக்கி ஒரு விசையை கொடுக்கறேன் இவ்வாறு ஒரு விசையை கொடுக்கறேன் ரெண்டும் சம அளவான விசையை கொடுக்க போறேன் இதுல வந்து என்ன தெரியும் நிலை குத்தா விசைகள் இருக்க போது அதை புறக்கணிப்போம் இப்ப கிடையா மட்டும் எடுப்போம் என்ன நிலை குத்து விசைகள் ஏற்கனவே சமப்பட்டு இருக்க இந்த இடத்துல என்ன கவனிக்க வேண்டியது இரு விசைகளும் தொழிற்பட்டு சமநிலையிலே இருக்கணும்டா இந்த ரெண்டு விசைகளும் தொழிற்பட்டு இந்த பொருள் சமநிலையில இருக்கணும்டா என்ன இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் ஈஸியா சொல்லக்கூடிய முதலாவதுடைய எஃப் டேஷ் வந்து எஃப் டபுள் டேஷ் பெருமனுக்கு சமனா இருக்கும் இரு விசைகள் பெருமன்களும் சமனா இருக்கணும் சரி இது முதலாவது இலவா சொல்லலாம் இப்ப ரெண்டாவது விடயம் இதுல என்ன கவனிக்க வேண்டும்னு பார்த்தோம்னா இந்த இரு விசைகளும் ஒரே தாக்க கோட்ல இருக்க வேண்டும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இதுல எங்களுக்கு தெரியும் இதுல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்க போகுது இப்ப ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இந்த ரெண்டு விசையில அந்த பெருமனும் சமனா இருக்க போகுது இப்ப பெருமன் சமனாக இருக்கு ரெண்டு எதிர் திசையில சமாந்திரமா இருக்கு இது நாங்க போன வீடியோல படிச்சோம் அதுக்கு பேர் இணை இணை இருந்துச்சுண்டா அதுல இயக்கம் நடைபெறாட்டியும் அந்த இடத்துல இருந்து சுற்ற தொடங்கும் அந்த பொருள் சோ இதுல இருந்து பார்த்தோம்டா இப்போ ஒரு பொருள் சமநிலையில இருக்கணும்டா எவ்வளவு விசை தொழிற்பட்டாலும் ரெண்டோ மூன்றோ பல விசை தொழிற்பட்டு சமநிலையில இருக்கணும்டா இப்ப கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது ரெண்டு இயக்கம் ஒன்று பேர்ச்சி சமநிலை அடையணும் மற்றது சுழற்சி சமநிலை பேர்ச்சி சமநிலை என்று பார்த்தோம்டா இரு விசைகளும் பூச்சியமா இருக்க போகுது விளையுள் விளையுள் பூச்சியம் சோ பொருள் நகராது அது முதலாவது விடையம் ரெண்டாவது நாங்க பார்க்க வேண்டியது அந்த பொருள் வந்து சுழற்சி அடையக்கூடாது அதாவது இணை தொழிற்படக்கூடாது இணை தொழிற்படக்கூடாது இந்த டி வந்து என்னவா இருக்கணும்னா பூச்சியமா இருக்கணும் ரெண்டுமே வந்து எதிர் திசைகள்ல இருந்துச்சுடா கட்டாயமா தெரியும் சுழற்சி நடக்காது காரணம் இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தோம்டா இப்ப இந்த பொருள்ல எஃப் விசை இது இதுல ஒரு துணிக்கையில நாங்க இப்ப ரெண்டுமே சம விசைகளை கொடுக்குறோம் எஃப் எஃப் இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கட்டாயமா தெரியும் ஒரு வினை தொழிப்படாது அதாவது இந்த பொருள் வந்து சுத்தாது ஆனா இவ்வாறு விசைகள் தொழிற்பட்டா இந்த பொருள் வந்து சுத்த தொடங்கும் சோ இதுல முக்கியமா இருக்க வேண்டியது பேச்சு சமநிலைக்கு இந்த நிபந்தனையை பூர்த்தி செய்யணும் ரெண்டாவது வந்து சுழற்சி சமநிலையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு என்ன நடக்கணும்னு பார்த்தோம்னா இரு விசைகளும் ஒரே தாக்க கோட்டில இருக்கணும் ஒரே நேர்கோட்டிலையும் இருக்க வேண்டும் ஒரே நேர்கோட்டில அது என்ன தாக்க கோடுகள் இருக்கணும் இந்த ரெண்டையும் சாட்டிஸ்பை பண்ணினா உதாரணமா இது ரெண்டு பெருமனும் சமனா இருந்து இந்த இரு விசைகளும் ஒரே நேர் கோட்டில் இருந்துச்சுண்டா இந்த ரெண்டு விசைகளும் ரெண்டு விசைகளாலேயும் அந்த பொருள் வந்து சமநிலையா இல்லை இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் கட்டாயமா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இப்ப முக்கியமா பார்த்தோம் ரெண்டு விசைகள் எதிர் திசையில தொழிற்படணும் முதலாவது ரெண்டு வந்து பெருமன் வந்து சமனா இருக்கணும் மற்றது இது வந்து ரெண்டு விசைகளும் தாக்க கூடும் ஒரே நேர் கோட்ல இருக்கணும் இவ்வாறு இருந்தா தான் பொருள் சமநிலையில இருக்கும் இரு விசைகள் தொழிற்பட்டு ஒரு பொருள் சமநிலையில இருக்கு இதுதான் தேவை இப்ப அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறது மூணு விசைகள் தொழிற்பட்டு எவ்வாறு ஒரு பொருள் சமநிலையில இருக்குன்னு தான் பார்க்க போறோம் இப்ப மூணு விசைகள் தொழிற்பட்டா இதுல வந்து நாங்க கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டு வகையில சமநிலையை அடையலாம் இப்ப உதாரணம் நம்ம பார்த்தோம்டா மூணு விசைகள்னு பார்த்தோம்னா இப்ப மூன்றுமே ஒரு புள்ளியில தொழிற்படுதுன்னு வைப்போம் இவ்வாறு தொழிற்பண்ண விசைகளை பார்த்தோம்னா மூன்றுமே இவ்வாறு ஒரு பொருள் இருக்கு இவ்வாறு மூன்று விசைகள் தொழிற்பட்டு இந்த பொருள் சமநிலையில் இருக்கணும் அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான நிபந்தனை என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மூன்று விசைகள் தாக்க கோடுகளும் ஒரே புள்ளியிலே இருக்கணும்னா இந்த விசையை நான் நீட்டுறேன் 
அதே மாதிரி இந்த விஷயம் நின்றுறேன் இந்த விஷயம் நின்றும் போது இந்த மூன்றுமே வந்து ஒரு புள்ளியில சந்திக்கணும் இதுதான் முதலாவது நிபந்தனை இந்த நிபந்தனை கட்டாமல் இருந்தால் ஒரு பொருள் வந்து மூன்று விசைகள் தொழிற்பட்டு சமநிலையிலே இருக்கும் அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது நிபந்தனை ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கான சுழற்சி சமநிலையை பூச்சியமாக இருந்தால் இவ்வாறு வந்து மூன்றுமே ஒரு புள்ளியிலே இருக்கணும் தச்சியில் இந்த ரெண்டும் ஒரு புள்ளி மற்ற விசை இந்த புள்ளியில் அதாவது இவ்வாறு சந்திக்காம இவ்வாறு ஒரு புள்ளியாக இருக்கிறது இப்போ இந்த தெரியும் இது இந்த ரெண்டுக்கும் விளைவில் நாங்கள் பார்த்தா இவ்வாறான ஒரு விசை வரும் ஸோ பார்த்தோம்னா சுழற்சி சமநிலை அடையும் சுழண்டு கொண்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் முதலாவது நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் சுழற்சி சமநிலைக்காக ஒரு மூன்றுமே ஒரே புள்ளியிலே இருக்கணும் இது வந்து மூன்று விசைகள் தாக்கி ஒரு பொருள் சமநிலையில் இருக்கண்டா அவ்வாறு இருக்கணும் ரெண்டாவது பார்க்க வேண்டியது பேர்ச்சி சமநிலைக்கு என்ன இருக்கணும் விளையில் விசை பூச்சியமா இருக்கணும் ஸோ எப்படி இதை காக்குறதுண்டா இது ரெண்டுனையும் விளையில பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டுக்கும் விளையிலங்களாக காணல ரெண்டு விஷயம் இந்த விளையில உபார் காணுறது நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் உதாரணம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்கும் காணலாம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்கும் காணலாம் அதை ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் விசை இணையற விதியை வச்சு காண்பது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்குமான விளையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த விளையில் விசை வந்து எவ்வாறு இருக்கணும்னா மூன்றாம் விசைக்கு தருமணி சமனாகவும் அதாவது இப்ப ரெண்டு விசைகள் இருக்க மாதிரி பார்க்கலாம் இது ரெண்டு விளையிலையும் நான் நிப்பாட்டிட்டேன் ரெண்டு விளையிலுக்கு பதிலாக இதை எடுத்துட்டேன் ஸோ இதை நாங்கள் அழிச்சிட்டு இப்ப இரு விசைகளும் தமிழில் இருக்க என்ன இருக்கணும்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு விசைகளின் விளையில் விசை மூன்றாம் விசைக்கு இரு விசை என்ற விளையில் நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் ஒரே தாக்க கோட்டில் இருக்கணும் ஒரே தாக்க கோட்டில் இருக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா சம பெருமனுடையதா இருக்கணும் சம பெருமன் அடுத்தது வந்து எதிர் திசையா இருக்கணும் இந்த மூன்றும் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் இரு விசைகள் தொழிற்பட்டு சமநிலையிலே இருக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது சுழற்சி சமநிலையை பூர்த்தி செய்ய எவ்வாறு இருக்கணும் மூன்றுமே ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கணும் அடுத்து பேர்ச்சி சமநிலையை சந்திக்க என்ன செய்யணும் ஏதாவது இரு விசைகளில் விளையும் மூன்றாம் விசைக்கு ஒரே நேர்கோட்டில் சம பெருமன் எதிர் திசையாக இருக்கணும் ஸோ இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினா அந்த விளை வந்து பூச்சியமாக இருக்க போகுது அதாவது மூன்று விசைகளுக்கு ஒரு பொருள் வந்து சமநிலையில் அடைய போகுது ஆனால் இதில் மூன்று விசைகள் தொழிற்படும் போது இன்னொரு மாதிரியும் இந்த மூன்று விசைகள் தொழிற்படலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தோம்டா இப்ப இந்த மூன்று விசைகள் இருக்குன்னு வைப்போம் இவ்வாறு சமாந்திரமாக விசைகள் காணப்படுதுன்னு வைப்போம் இதுல எஃப் இதுல எஃப் இன்னொரு விசை தலைவில் கீழ் நோக்கி இருக்குன்னு வைப்போம் இதுல வந்து எஃப் டேஷ் வைப்போம் சரி இந்த விசை வந்து சமநிலையில இருக்கணும் இந்த இவ்வளவு சமநிலையில இருக்கணும்டா எவ்வாறு சமநிலையில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்டா ஒன்று மூன்றுமே ஒரு புள்ளியில சந்திக்கணும் ஆனா இந்த இடத்துல மூன்றுமே அதே ஒரு புள்ளியில சந்திக்காது இரு ஏன்னா மூன்றுமே சமாந்திரமா இருக்க போகுது இவ்வாறான நிலையிலேயும் ஒரு பொருள் சமநிலையிலே இருக்கலாம் இவ நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி முதலாவது சுழற்சி சமநிலையே இருக்கணும் சுழற்சி சமநிலைன்னா இணை இருக்கவே கூடாது அதுக்கு என்ன காரணம் எப்படி பாக்குறேன்னு பார்த்தோம்னா இரு விசையான விளையிலே நாங்க காணுவோம் எஃப் பிளஸ் எஃப் இது நம்ம விளையில வந்து இருக்கணும்னு பார்த்தா எங்களுக்கு தெரியும் டிரெக்டாவே சொல்லலாம் இது டூ எஃப் இருக்க போகுது இந்த இரு விசைகள் விளையிலும் இந்த இரு விசைகள் விளையிலும் மூன்றாம் விசைக்கு தாக்க கோட்டிற்கு நேர்கோடாக இருக்கணும் தாக்க கோடுகள் ரெண்டுமே விளையில் விசை தாக்க கோடும் மூன்றாம் விசை தாக்க கோடும் நேர்கோடாகவும் பருமனில் சமனா இருக்கணும் எஃப் டைஸ் செவன் டூ எஃப் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்டா இது வந்து ரெண்டுமே எதிர் திசையில இருக்கணும் அவ்வாறு இருந்தா இந்த சமாந்திர விசைகள் வந்து சமாந்திர சமநிலையிலே இருக்கும் சமாந்திர விசைகள் தொழிற்பட்டாலும் சமநிலையிலே இருக்கும் ஸோ இதுல வந்து ஒரே ஒரு கேட்டகரி தான் வரப்போகுது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து எதிர் திசையில தொழிற்பட்டு ஒரு விசை மற்ற திசையிலே இருக்கும் மூன்றாவது வந்து மற்ற திசையிலே இருக்கு இவ்வாறு சமாந்திரமா இருக்கும் போது மூன்று விசைகளும் தொழிற்பட்டு சமநிலையில இருக்கணும்டா இரு விசைகள் விளையில் எடுத்தோம்டா அது வந்து ஒரே தாக்க கோட்டிலே இருக்கணும் அதுக்கு காரணம் சுழற்சி சமநிலை பேர்ச்சி சமநிலையை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண என்ன இருக்கணும்னு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டு எதிர் திசையில இருக்கணும் பெருமன் வந்து சமநிலையா இருக்கணும் ஸோ விளையில் வந்து பூச்சியம் ஸோ அந்த பொருள் வந்து நகராது இதுல நாங்க பார்த்தோம்னா விளையில் விசை பூச்சி அப்படி டிரெக்டா சொல்லலாம் இது எஃப் வந்து டூ எஃப் ஆக இருந்துச்சுன்னா மேல் நோக்கி டூ எஃப் கீழ் நோக்கி டூ எஃப் ஸோ விளையில் பூச்சியம் ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு பொருள வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இலகுவா சொல்லலாம் இது வந்து இந்த பொருள் சமநிலையில இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ நாங்கள் என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தோம்னா இரு விசைகள் தொழிற்பட்டு எவ்வாறு சமநிலை இருக்கக்கூடிய நிபந்தனைகள் அதே மாதிரி மூன்